வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் கலைஞர் வந்து இந்த பிரிண்ட் மீடியாவுக்கு கடைசியாக கொடுத்த இன்டர்வியூவில் நிருபர் கேட்குறாராம் ஆமாம் உங்கள் நீண்ட நெடிய அரசியல் வாழ்வில் நீங்கள் எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு அதுக்கு கலைஞர் சொல்கிறார் நாம் மக்களுக்கு செய்யும் நன்மைகளை அவர்கள் மனதில் வைத்து நன்றியோடு இருப்பார்கள் என்று நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறார் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாம் ஒன்றும் பெரிய சீஃப் மினிஸ்டரோ இன்னொன்று இன்னொன்று கிடையாது ஆனாலும் ஒரு குட்டி ராஜாங்கம் அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு பக்கி இந்த வேலை நடக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லு அப்படிம்பா நம்ம சொல்லி விட்டுருவோம் பார்ட்டி அவனுக்கு வேலை ஆயிடுச்சுன்னா வேலை ஆகலைன்னா மட்டும் வருவோம் வேலை ஆகலைன்னா மட்டும் வருவோம் ஏதோ நமக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறது ஒரு தடவை ஒரு எம்எல்ஏ கேண்டிடேட்டு அவருடைய பிரதர் அவர் வந்து என்னுடைய கிளைண்ட்டு நான் வந்து அவருடைய வெல்மிஷர் அப்போ நம்ம எங்கள் அண்ணன்மார்களுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவர் வந்து ஏதோ கடையில் வச்சு கடை வச்சுருக்காரு ஆயிரத்தெட்டு வெள்ளாங்க பார்க்க கரண்ட்டு பில்லு இது பில்டிங் ஓனர் சும்மா இருப்பானா அப்பப்போ வந்து நாலு பேரை கூட்டி வச்சு பஞ்சாயத்து பண்ணுவோம் போல் அப்போ பஞ்சாயத்து பண்ணும் போதெல்லாம் நம்ம ஆள் வந்து அன்பு கூர்ந்து ஒரு மாதம் எனக்கு கெடு தர வேண்டியது ஒரு மாதம் முடிந்ததும் என்னால் வாழ்வை கட்ட முடியாவிட்டால் நான் இதே கணத்தில் கடையை காலி செய்து தருகிறேன் இந்த மாதிரி முப்பத்தாறு வாட்டி எழுதி கொடுத்துருக்காப்புல சரி நம்ம தரிதிரோம் நாம் ஏதோ வந்து பொழுது போகிறதுக்காக போவோம் அப்படி போகும்போது ஜூரிங்க ஒரு நாலு பேர் வந்தாங்க வந்துட்டு இப்போனே சாமானெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓடி போயிடுறியா இல்லை சாமானோடு இடிக்குவா அவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு சரி என்னடா இது எப்படியா கொத்தா அநியாயமாக இருந்தாலும் நம்ம கண்ணுக்கு மரவா நடந்து போச்சுன்னா நாம் வந்து கண்டுக்கிறது இல்லை நம்ம நாம் இருக்கும்போது இப்படியெல்லாம் நடக்கப்படாது அப்படின்னு நான் வந்து நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அந்த ஜூரிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் சார் இது மாதிரி சார் பாவம் புள்ள விட்டிக்காரன் வெளியேற்ற வெளியே அமிச்சா எப்படி அப்படின்னு சரி அவர் வந்து பாவம் கூப்பிட்டு பேசி இந்த ஆள் நம்ம ஆள் வந்து இருந்து வாடகை கட்டுற போயிஷன் இல்லை சரி வேறு எங்கேயாச்சும் போய் போய்ச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னு லம்பா ஒரு அமௌண்ட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் நம்ம ஆள் வந்து வேறு கடை பார்த்துட்டோம் செட்டில் ஆகிட்டான் ஆறு ஏழு மாதம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நான் வந்து நான் சொன்ன அந்த விஏபியோட உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஆள் வராது அது என்னடான்னா இப்போ வந்து இன்விடேஷன் கொடுக்கணுன்னா ஒரு இன்விடேஷன் கார்டு இருக்கும் அதை கவரில் போட்டு கொடுப்போம் அவர் வந்து வெறும் கார்டு மட்டும் வச்சுருக்காரு போன அந்த கூடுதல் கூடுது ஆனால் இது மாதிரினா ஆனிவர்சரினா கிடையாது நீங்கள் வந்துடணும் சரி நான் ஒன்றும் கண்டுக்கல வந்தவர் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் விஏபி சொல்கிறார் ஏன்வா நீ சொன்ன நான் வந்து ஏதோ அவனுக்கு உதவி பண்ணேன் அவன் இப்போ ஆனிவர்சரி கொண்டாடுறான் கொண்டாட்டான் ஆனால் ஒன்று இப்போ அவன் எனக்காக இங்கே வந்திருந்தான்னா அந்த இன்விடேஷனை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பத்து பைசா கவரில் போட்டு கொண்டு வந்திருப்பான் அவன் ஏதோ வேலையாக போயிட்டுருக்கான் என்ன வேலையாக போயிட்டுருக்கான் 
இங்கே வந்து இந்த டோரு திறந்துருக்கு அதனால் நம்மால் இருப்பான் அப்படின்னு இந்த ஆயுத பிள்ளைக்கு வாழ்ப்பழம் கொடுத்த மாதிரி இதை காடை கொடுத்துட்டு போயிட்டுருக்காம்பா இந்த மாலைகள்லாம் எப்படி இருக்கா நான் பாருங்க நானே இப்போ நம்ம ஆளை வந்து விட்டு கொடுக்க முடியாதுங்க அதனால் சார் அப்படி இல்லை சார் பாவம் அவர் ரேண்ட் ஒரு சரின்னா எத்தனை டென்ஷன் என்னாவோ அன்றைக்கி வேலை முடிஞ்சதும் உங்ககிட்ட வந்தார் இல்லையா உங்களை வந்து தேங்க் பண்ணார் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறேன் நம்பிக்கையா அதுக்கு அவரும் சொல்கிறாரு சரி இல்லைப்பா நான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு லாட்ஜி லீஸுக்கு எடுத்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே ஒரு ஒயின் ஷாப் இருக்கும் வெளியே நின்று தம்மல் சீட்டு இருக்கும்போது நம்மால் வந்து அந்த பக்கம் போகிற அவரை பார்த்துட்டு அண்ணே இங்கே இருக்கீங்களே அண்ணே பத்து நிமிஷம் அண்ணே இப்போயே வரேன் அப்படின்னு போனாங்க இவருக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு என்னடா இது ஆமாம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறது வயின் ஷாப்பாண்ட ஏன்னா நாய் பத்து நிமிஷத்தில் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கோட்ட ஆஃபுக்கு எதுனா காசு பீராஜிக்கிட்டு வரேங்கிறானா என்ன அவர் கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டார் அப்படியும் வரல வரல அதான் மக்களுடைய சைக்காலஜி இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு சம்பவம் வேறு ஒரு நண்பருக்கு நண்பர் அவருக்கு இரண்டு மகள்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்று ஃபஸ்ட் இயர் ஒன்று செகண்ட் இயர் செகண்ட் இயரில் படிக்கிற பாப்பாவுக்கு ஹால் டிக்கெட்டு கொடுக்கணும் எக்ஸாம் காலேஜில் வந்து நீ ஃபீஸை கட்டினா தான் ஹால் டிக்கெட் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற சரி அவர் வந்து தடுக்கி தடுக்கி நம்மளை தேடி வந்துட்டார் வந்ததும் நாம் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு உண்டான ஒரு ஆஃபீஸரை பார்த்து அவர் மூலமாக ஒரு ஃபோன் பண்ண வச்சேன் அவருக்கு சில இதெல்லாம் ச டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவரை ஃபோன் பண்ண வச்சேன் அவர் ஃபோன் பண்ணி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் பேசினார் நான் வந்து இதை நம்ம ஆளுக்கு சொன்னேன் ஏம்மா அவர் சொல்லிட்டாரு நீ நேராக போய் வாங்கிக்க அப்படின்னு இந்த நாய் அங்கே போயிருக்குது இப்போ நாம் வந்து ரோட்டில் இருக்கிறவன் காலனா ரிப்போர்ட்டர் வச்சுக்குவோம் நமக்கு இவ்வளோ இருந்தால் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நடத்துகிறவன் அவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய நட்டு ஒரு திருப்பம் இப்போ அன்னைக்கு வந்து இங்கே எம்எல்ஏவாக இருக்கக்கூடிய நபர் அவருடைய தளபதி ஒருத்தர் அவரை பிடிச்சிட்டான் யார் அந்த ப்ரைவேட் காலேஜுக்கார அவரை பிடிச்சிட்டான் பிடிச்சிட்டு அவன் ஃபோன் பண்ணுறான் யார் காலேஜுக்கார அவன் பண்ணல நம்மளும் பண்ணுறாரு அண்ணே நான் வந்து காலேஜில் தான் இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேசணுங்கிறாங்க நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா உடனே எனக்கு வேலாயிடும் அப்படிங்கிறான் அப்போவே எனக்கு கொஞ்சம் ஜக்காச்சு சரி கொடு ஃபோனில் ரேப்பாக பண்ணிவிட முடியும் கொடு அது பேசுகிறேன் காலேஜுக்காரன் கேட்டுட்டா ஒரு அதான் தெரியும்ல உங்களுக்கு புள்ளிங்க எப்படி பேசுவாங்கன்னு நீ என்ன பண்ணுற முதல்ல வந்து அந்த அவர் யார் அதான் சொன்னே தளபதின்னு அவரை போய் பார்க்குறேன் அவரை போய் பார்க்குறேன் அவர் சொன்னால் நான் வந்து கொடுத்தோம் நம்ம ஆள் உடனே வெளியே வந்து ஃபோன் பண்ணுறான் அண்ணே 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 நீங்க அவரை கொஞ்சம் போய் பார்த்துருக்கணே அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார்னா உடனே எனக்கு வேலை போகும் எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறான் பாருங்க மனுஷன் அதாவது நாம் வந்து செலூன் மாதிரி பிளேடு ஷேவிங்க்கு இவ்வளோ கத்தி ஷேவிங்க்கு இவ்வளோ க்ரீப் ஷேவிங் இவ்வளோ போர்டு போட்டால் பஞ்சாயத்து பண்ணுறோம் நாம் பண்ணுறது இது எம்ஜிஆர் வேலை ஒய்யால் எப்படி கோத்து விடுது பாருங்க என்ன தூங்க விடலை தூங்க விடலை திங்க விடலை சரி என்னடா கருமம் சரி ஒய்ஞ்சி போட்டோம் பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு கல்வி ஒரு வருஷம் வீணாக போயிடும் பார்ப்போம் அப்படி என்ன தான் நடந்துடும் அப்படின்னு போகிறோம் 
போனால் அங்கே வந்து எங்கள் ஸ்டாஃப் ரிப்போர்ட்ரு உக்காந்துருக்கிற அப்படி பிச்சா வந்தார் ஆறு மாதம் அந்த தளபதி வந்து என்னை கேட்குறாரு இவர் யார் தெரியுதா தெரியும் சார் இவர் வந்து எங்கள் ஸ்டாஃப் ரிப்போர்ட்ரு ஆனால் அவருக்கு வந்து அக்ரடேஷன் இல்லை எனக்கு அக்ரடேஷன் இருக்குன்னு நாம் ரெண்டாவது வருஷம் அங்கேயே அந்த கொஞ்சம் ஜெர்க்கானாப்பில் ஏன்பா அவனும் வியாபாரம் தான் பண்ணுறான் இவங்க ஃபீஸே கட்ட மாட்டாங்க ரெண்டு வருஷமாக கட்டல ஃபீஸு இப்போ அந்த பொண்ணு பாட்டிக்கு பரிச்சு எழுதிட்டு போயிடும் எப்படி தான் அவன் ஃபீஸை வசூல் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு நான் சொன்னேன் அவங்க வந்து சிஸ்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் இப்போ அந்த பெரிய பொண்ணு வந்து பரிச்சு எழுதிட்டாலும் ரெண்டாவது பொண்ணு பெயிண்டிங் இருக்குல்ல இப்போ அந்த கேஸுக்கு நான் வரமாட்டேன் என்ன அப்போ கலெக்ட் பண்ணிக்கலாமே அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதை சால்வ் பண்ணேன் அதாவது மக்களுடைய சைக்காலஜி வந்து என்னடானா இவன்னா ஏமாந்தவன் கிடைச்சான்னா அவன் தலையில் மசாலா அரைச்சிடணும் அவன் எக்கேடு கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல அவனுக்கு கை உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல கால் உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல அவனை உயிரோடு எரிச்சாலும் பரவாயில்ல தங்களுடைய காரியம் நடந்துடணும் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்காகத்தான் மக்களோட இருந்து சீப்பட வேண்டியதாக இருக்குது பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்திரையிலிருந்து முருகேசன்